Ricardo Salinas, el hombre que se comporta en Twitter como si tuviera 12 años. ¡Eres gordo! Insultos de gordos. Insulta si eres gordo. Si eres pobre, te lo restriega por la cara. Sin vergüenza. El que no quiere pagar nada de impuestos. Que lo paguen otros por él. El que tuvo un juicio con un ex trabajador al que le debía dinero... Y Ricardo Salinas, perdiendo el juicio, le, di le dijo, solo con el dinero que voy a ganar con este tuit, ya recupero la inversión del juicio perdido. Y se ríe en su cara. Eso me parece muy desagradable. Pero parece ser que a esta persona le podría pasar algo fatal. Vamos a verlo. Primer tema. No es cierto. No vamos a pagar más que lo que es correcto. Y por ningún motivo vamos a pagar el doble o hasta el triple como pretende esta administración. El multimillonario Ricardo Salinas Pliego, considerado como uno de los hombres más ricos de Latinoamérica al día de hoy, está pasando por una situación difícil, tan difícil, que muchas de sus empresas se irán a la quiebra. Este es el hombre que llamó mono a uno de sus empleados, en pleno, en pleno directo, en pleno directo, haciéndole una entrevista en un podcast. Y la llamó mono como en plan, él dijo palabras textuales. Tengo un mono que me sube las publicaciones. En fin. Ricardo Salinas Pliego tiene una deuda impagable con el gobierno de México. Todas sus empresas que funcionan en México y en otros países deben cantidades muy grandes de impuestos que hasta el día de hoy no ha pagado un solo peso. Así lo revelaron en la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador. Grupo Salinas, del empresario Ricardo Salinas Pliego, tiene una deuda con el Servicio de Administración Tributaria de México de 63 mil millones de pesos en pago de impuestos. Casi nada, 63 mil millones de pesos. Así lo informaron las autoridades de Administración Tributaria de México. Estos adeudos se encuentran en cuatro empresas en 17 juicios. Y todas fueron auditorías del año 2008 al 2018. Todos estos adeudos se observaron por parte del Servicio de Administración Tributaria por un monto de 38 mil millones de pesos. Pero al día de hoy, con la actualización por la inflación y por los recargos, asciende a un monto de 53 mil millones. Y durante la administración del presidente López Obrador, el SAT, ha emitido créditos fiscales por 10 mil millones de pesos, teniendo... ¿Pero cuántas vidas eh, puedo vivir de lujo con lo que debe este hombre? Encima con la falta de educación que tiene, que en Twitter parece un niñato, com comenta como el típico niñato de Twitter o de TikTok, insultando y metiéndose con la gente. ¡Y qué rico que soy! ¡Mira cómo te lo restrico por la cara! Y encima tú eres pobre y te lo mereces. Un adeudo de 63 mil millones de pesos en total. Así lo dijo el funcionario durante la conferencia de prensa. Es mucho dinero lo que debe Ricardo Salinas Pliego. Y él está pensando seriamente en no pagar un solo peso de sus deudas. Y esto ocasionaría el embargo de sus bienes. Y esta puede ser TV Azteca, Electra o Banco Azteca. El presidente de México ha informado que antes que termine su periodo presidencial... Este asunto debe llegar a su fin. Ojalá, ojalá sea así, porque tengo entendido que Ricardo todavía puede recurrir a una tercera instancia. Pero vamos, hasta llegar al final, al, al escalofón. Por esto mismo, envió un mensaje muy claro a su amigo Ricardo Salinas Pliego para que pase a amigo. pagar en abonos chiquitos su deuda impagable y así evitar el embargo de sus bienes. Y hoy, un juez determinó que Grupo Electra Empresa propiedad de Ricardo Salinas Pliego deberá pagar al Servicio de Administración Tributaria a deudos de impuestos sobre la renta de los ejercicios 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012 por 24 mil millones de pesos actualizados al día de hoy. Es 
24 mil millones de pesos. O sea, a ver, 24 mil millones de pesos. Lo voy a traducir a dólares, que el dólar y el euro está más o menos igual, 10 céntimos arriba, 10 céntimos abajo. 24 mil millones de pesos. ¿1.200 millones de dólares? Con eso se pueden hacer muchas cosas. Y encima el tío vacilando. Yo no tal. Soy un ciudadano ejemplar. Todos quieren ir contra mí. Pero no, voy, no van a poder porque me creo el dios del nuevo mundo. Y, y, con, y con mi mentalidad de niño en redes sociales, pues domino. Domino las redes. Esa decisión fue lograda luego de que el vigésimo tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito negó el 13 de junio de este año un amparo al grupo Electra y resolvió a favor del servicio de administración tributaria. La empresa Electra tiene la obligación de pagar un adeudo de impuesto sobre la renta de aproximadamente 24 mil millones de pesos, monto actualizado, dijo el juez del Poder Judicial de la Federación. Esto solamente corresponde a la empresa Electra. Faltan las demás empresas que también son de Me que... Ricardo Salinas Todavía hay mucho más. Lo siento, amigos. A mí este caso me sorprende una barbaridad. Eh, quiero decir, lo primero que me entró es lo desagradable que es por redes sociales. Su manera de, de insultar, su manera de faltar el respeto a, a la gente. Su, una actitud de niñato, de niñato maleducado. Le encanta presumir eh, sus lujos. Supongo que carecerá de valores. Los juicios fiscales de empresas como Azteca, como Electra, eh, se decidió para que no haya especulación, informar. Y lo que queremos es eh, que se informe bien y eh, que se presenten también todas las pruebas, tener un criterio de lo que está sucediendo con este asunto, con esta polémica. Eh, desde luego no tenemos el propósito de afectar a nadie, nosotros no tenemos enemigos ni queremos tenerlos. Nosotros tenemos, si acaso, en lo político, adversarios. Si se toma en cuenta también que no estamos en contra de los empresarios. No todo el que tiene es malvado. Por supuesto, pero Ricardo Salinas supera, supera los límites de la ciencia ficción. Yo no sé eh, las cosas que habrá hecho que no se saben Aprovechando el dinero que tiene, porque si en público, en redes sociales, es así, yo no sé cómo debe ser él. Es una, es una persona muy oscura. Está acostumbrado a hacer lo que le dé la gana, sin importar el dolor y el daño que hace a los demás. Al contrario, el empresario que invierte, que genera empleos, merece respeto. Y tanto, es que es así. No se trata de eres rico y eres malo, pero es que Ricardo Salinas es el malo de, de, de película que sería de ciencia ficción. Yo no he visto ninguna persona, por lo menos eh, que, que, que yo sea consciente, que, que escriba en, en español. O sea, una persona de dinero con esa posición que diga tantas tonterías. Hay una información importante. Ricardo Salinas, Salinas Pliego, Pliego. Obed. Pues... El día de hoy, Álvaro, el Servicio de Administración Tributaria informó que un tribunal determinó este jueves que Grupo Electra, de el magnate Ricardo Salinas Pliego, sí tiene la obligada de pagar una deuda del impuesto sobre la renta de aproximadamente 24 mil millones de pesos. Estamos hablando que es una tercera parte de la deuda que le debe al fisco de 63 mil millones de pesos, como tú lo diste a conocer hace unas semanas. A sin embargo, eh, él todavía puede impugnar esta decisión y fíjate qué interesante, a donde tendrá que hacerlo es a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en un momento clave en el que el Poder Judicial está en la mira por la reforma que se pretende llevar a cabo en la materia. El propio Salinas Pliego incluso denuncia en este comunicado sobre 
eh, supuestas presiones que se ejercieron contra los magistrados que determinaron eh, fallar en su contra para que no, no se les acusara de avalar la corrupción. Sí, sí, es muy, muy curioso. Ayer le adelantábamos aquí Manuel González y su servidor que el día de hoy el eh, vigésimo tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito, sí, sí, ya sé que esos terminajos a usted de pronto le generan inclusive con, confusión, pero mire, por ejemplo, cuando digo de el primer circuito son los tribunales radicados en la Ciudad de México. El segundo circuito es el Estado de México y así sucesivamente. Pero aquí se trata de un tribunal. Normalmente los, tribunal, los tribunales se integran con tres magistrados, con un presidente y revisan las decisiones que toman los jueces. Digo esto porque ahora que está eh, discutiéndose la eh, reforma al Poder Judicial, es también importante que todos nos familiaricemos con los conceptos claro. básicos del, de las leyes y del Poder Judicial. Pero ayer le adelantábamos que los términos en los que el comunicado de Ricardo Salinas Pliego y él mismo se referían a lo que hoy ocurrió, pues anticipaban a que daban por hecho de que iban a perder. Daban por hecho de que iban a perder. Ayer mismo, ayer, como tú lo dices, Obed, eh, el comunicado de Grupo Salinas decía, bueno, es que se ha ejercido una presión eh, en contra de los magistrados y hay magistrados que, eh, o estos magistrados, por las presiones, pueden efectivamente eh, eh, votar en contra del Grupo Salinas, lo cual efectivamente ocurrió el día de hoy. Es un garrotazo es una derrota más de Ricardo Salinas Pliego en un nuevo litigio que, como tú bien dices, Obed, puede todavía impugnar este fallo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, Ricardo Salinas está ya demasiado tiempo haciendo lo que le da la gana. Yo no puedo hablar mucho sobre ciertos temas porque no vivo allí en México, pero sí que me han llegado, eh, bueno, he, he leído cosas, he hablado con amigos mexicanos y lo que he visto mucho también es su manera de actuar en redes sociales. Que solo por perder un juicio contra un trabajador y burlarse del trabajador diciéndole, mira, he perdido el juicio, pero con este tuit en el que le está faltando el respeto, en el que le está vacilando al, al trabajador, al mismo tiempo le dice que solo con, o sea, con, con este tuit ya he pagado de sobra la, lo que le impuso el juez. Pero se trata de que ya pague... Esto le ordena el día de hoy, eh, este tribunal le niega el amparo a Grupo Salinas y por tanto deberá pagar aproximadamente 24 mil millones de pesos ya con las actualizaciones del fisco, eh, a pesar de que aún puede recurrir a la Suprema Corte. Pero debe todavía más, Ale, este Obed. Claro, <risa> dos veces esta cantidad que se le está pidiendo pagar todos Prácticamente los otros... 45 mil millones de pesos. Casi nada. Casi nada. Bueno, por eso también está tan emotivo el ciudadano Ricardo Salinas Pliego. Emotivo. ¿Qué, re qué, qué reacción tuvo el magnate? Bueno, eh, este eh, se emite, eh, el grupo Salinas emite un comunicado en el que dice lo siguiente. Con relación a la resolución del amparo directo 98-2021 del día de hoy en el vigésimo tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito, lamentamos la falta de diligencia y objetividad de algunos magistrados, quienes, frente a la sistemática presión por parte del gobierno federal y ante el temor de ser considerados corruptos, se negaron a analizar el fondo de nuestro amparo. Ello a pesar de que el magistrado presidente de dicho tribunal señaló con precisión y claridad que las maniobras del Servicio de Administración Tributaria son abusivas, coercitivas, desproporcionadas e ilegales. Ahora bien, convencidos de que nos asiste la razón ética y jurídica y conforme a nuestro derecho humano de acceso a una justicia pronta, completa e imparcial, recurriremos a las instancias superiores correspondientes en busca de una resolución 
que elimine los abusos como los cobros dobles e ilegales que buscan imponernos. Es que esto es flipante, esto es flipante. Pues nada, recurre hasta, hasta el top, hasta el escalofón. Esto es todo lo que tienen, no tienen algo más serio, ¿verdad? Pues parece que no. Confiamos en que, a pesar de las presiones externas, estas instancias superiores decidirán lo correcto con autonomía e independencia. Eh, y no tengan duda, concluye este comunicado de Grupo Salinas, seguiremos haciendo uso de todos los instrumentos legales y a nuestro alcance, para defender nuestras causas, la reputación de nuestras empresas y la prosperidad incluyente de nuestro... La reputación de sus empresas, no sé qué es lo que quieren salvar. Uh, por lo menos hablo de las que sé, de las que me he informado de casos eh, específicos que el mismo Salinas ha, ha, ha estado vacilando de ello. O sea, siendo mala gente, porque hay que ser mala gente para burlarse de un, de un ex trabajador al que no le pagabas y, y, y te ha ganado un juicio. Qué desagradable nuestros colaboradores y clientes. Bueno, no hay otra instancia, la única instancia superior, la yo no sé por qué lo omite el comunicado del Grupo Salinas, pues es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quizá por la reputación que tiene esta instancia o por la actuación que ha tenido en otros momentos la Suprema Corte de Justicia de la Nación en asuntos del Grupo Salinas. Pues bien, Álvaro, será... Interesante porque llegará a esta instancia y por los tiempos seguramente tal vez coincida justo cuando todas las miradas estén en el máximo tribunal de justicia de nuestro país por la reforma que se quiere llevar a cabo, que van a iniciar en esta legislatura. Recordemos que todavía está la comisión permanente hasta 31 de agosto y en septiembre ya con una mayoría calificada en Cámara de Diputados y cerca de una en el Senado, pues ahí se empezará a avanzar mientras esto estará dirimiéndose este asunto de... Salinas Pliego en ese tribunal. Sí, y mientras tanto, también es importante no perderlo de vista, van a seguir eh, resolviéndose juicios, porque son muchos juicios los que el Grupo Salinas y Grupo Electra, eh, que son dos grupos empresariales propiedad de Ricardo Salinas Pliego, pues van a seguir litigando, pero ya los tribunales tienen que resolver. Y... Pues el panorama no es positivo para Ricardo Salinas Pliego. Eh, yo digo, después este tribunal colegiado resuelve después del resultado de la elección. Lo pudo haber hecho antes. ¿Por qué no lo hizo? Bueno, parte también de cómo actúan los tribunales. Claro. Estos tribunales pudieron haber resuelto antes de la elección y se esperaron. Lo agendaron hasta el día de hoy pasadas ya casi dos semanas de la jornada electoral del 2 de junio. ¿Tuvo que ver con la elección? No tengo la menor duda. ¿Ahora qué sigue? Pues van a tener que resolver, en este caso específico, el Pleno de la Suprema Corte, en este contexto de reforma de la, del Poder Judicial, ni modo que se vayan a ir después de, de hasta el otro gobierno. No. no, hombre, estamos en a, mitad de, a mitad del mes de junio. Falta todavía julio, agosto, septiembre, tres meses y medio que le quedan al presidente López Obrador. A poco, y en medio de la reforma, van a tener que resolver antes. Claro, no, no es fortuito. Y como muchas veces se piensa que un, estas instancias escapan digamos, a la discusión política, creo que, como dices tú, hay que, al ir socializando todo lo que sucede dentro del Poder Judicial, hay que ser sinceros y reconocer que no escapa a hacer política. Y lo hemos visto con su máxima representante, la ministra presidenta, eh, y también este presidente del Consejo de la Judicatura Federal, Norma Piña, pues ella misma hace política, como lo han hecho y como lo hacen todos los ministros, ¿no? Hombre, pues, ¿cómo no va a ser política si hasta organiza una cena sí. En el domicilio del ministro González Alcántara Carranca, eh, al que asisten también magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, y Alejandro Moreno Cárdenas, el presidente del PRI. ¿Qué diablos hace el presidente del PRI? O el... No, él se mete en todas partes. ¿Qué demonios hace la ministra presidenta de la Corte? y cabeza del Poder Judicial de la Federación en una cena 
con los magistrados que van a calificar la elección presidencial y que tienen la última palabra en materia electoral eh, con el presidente de un partido. Su aliado y amigo, de acuerdo con lo que ha dicho. Amigo. Aquí me pierdo un poco, ¿vale? Porque no conozco mucho las políticas. Sé que el PRI me suena. Sé que hay tres partidos políticos que tienen el nombre parecido, el PRI, el PRE y el PAN o algo así, o sea, y, y poco más, ¿eh? Pero sí, huele que una, que una persona con esa posición esté con el presidente de un partido, o sea, jueces y jueces y presidentes de un partido político juntándose para cenar ya da, ya da mal rollo, da muy mala espina, <risa> nunca mejor dicho. Entonces, dirán, hay quien dice, es que quería... Eh, eh, resolver un problema que había ahí entre los magistrados del Tribunal Electoral. ¿Y, ¿Y qué diablos se hace Alejandro Moreno Cárdenas? ¿O es que Alejandro Moreno Cárdenas tiene influencia en un grupo, en uno, dos o en tres, o en cuatro o en cinco magistrados del Tribunal Electoral? Pues es grave cualquier cosa por donde se le vea. Parte de lo que también... Eh, estamos pues viviendo y teniendo el privilegio también de informar esto entonces hoy el tribunal un tribunal colegiano el vigésimo tribunal colegiado en materia administrativa pues le dice a Ricardo Salinas Pliego pagas 24 millones 24 mil millones de pesos es que cada vez que lo digo me flipa la barbaridad de dinero que es. Viene arrastrando, por cierto, eh, 2008, ¿no? desde 2008, son ejercicios 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012. Es decir, ¿cuántos años pateando el bote? ¿Y de qué gobierno? no También hay que decirlo. Viene desde el gobierno de Calderón, de Calderón, luego de Enrique Peña Nieto, pero bueno, hay... Eh, que se ponga a ahorrar el ciudadano Ricardo Salinas Pliego, porque va a tener que pagar esto y lo que... Que se ponga a ahorrar. <risa> Me da a mí que, que poco va a poder ahorrar. Ricardo Salinas, para abajo. Resta de esa suma multimillonaria de 63 mil millones de pesos. Es lo que... Eh, ha ocurrido el día de hoy, consideramos que es una información importante, aquí le hemos informado de estos eh, adeudos del magnate, uno de los magnates de la televisión mexicana, y vamos a seguir al pendiente de lo que se resuelva en otros, en otros asuntos. Bueno, bueno, la cosa está caldeada. Ricardo Salinas, el fantoche, el humorista de Twitter. Las bromas se te van a acabar pronto, parece ser, y no vas a tener ganas de hacerlas. Por mucho que te hagas el gallito cada vez que pasa algo de esto y te pongas chulito por redes sociales, porque te crees el dueño del mundo. Y simplemente, pues, pienso que una persona que actúa de esa manera, diciendo lo que le da la gana sobre los gordos, eh, que he leído esos, esos, esos tweets. Eh, ¿Qué problema tienes, Ricardo Salinas, con los gordos? ¿Qué problema tienes? ¿Qué problema tienes? A ver, ¿qué? Ricardo Salinas, hay que darte un castigo ejemplar. Eso es lo que pienso. No puedes burlarte de, de todo el mundo y decir tantas mentiras. Bien, amigos, me despido. Hasta el próximo vídeo. ¡Chao!